మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజిత రాజ్కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎంపీహెచ్ఏ అదేవిధంగా ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలంగాణ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థుల కోసం కొన్ని బిట్స్ డైలీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సో ఈరోజు కూడా మీకోసం కొన్ని బిట్స్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్దాము మరి కాబట్టి ఒక ఒక హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ నా వాయిస్ వినిపించకపోతే మీరు వినేటప్పుడు ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినండి ఓకేనా ఒకవేళ వీడియో లెంతి అనిపిస్తే మీరు సెట్టింగ్లో ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది దాన్ని కొంచెం మన స్పీడ్గా పెంచుకున్నట్టు కూడా మనకు ఈజీగానే అవుతుంది ఓకేనా అంటే అందరికీ కాదు కొంతమందికి సో మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాము మరి పురుషులలో గొనూరి యొక్క మొదటి లక్షణాలు సో గొనూరియా అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే సెక్షువల్లీ సంబంధమైన వ్యాధులు అని ఓకేనా సెక్షువల్లీ స్టీ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటర్ డిసీజెస్ అనే అర్థం ఓకేనా కాబట్టి ఈ గొనూరియా అనేది గొనూరియా వార్డ్స్ సిఫిలిస్ క్లామిడియా సో ఇవన్నీ కూడా ఎస్టీడీకి సంబంధించిన అంటే సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటర్ డిసీజెస్ లేదా సుఖ వ్యాధులు అంటాము కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం మనం పురుషుల్లో గొనూరియా యొక్క మొదటి లక్షణం ఏంటంటే ఫస్ట్ పీనియల్ పెయిన్ ఒక యురుత్ర నుండి స్రావం కారుట నెక్స్ట్ వృషముల వాపు ఒక వృషణముల నొప్పి అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ పీనియల్ పెయిన్ అనేది కాదు వృషణ వాపు అనేది కాదు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యురిత్ర నుంచి రస్ యురిత్ర నుంచి స్రవం కాడాలి సెక్రెషన్స్ అనేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది దుదిశిస్త ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ సింటమ్ ఓకేనా సో మొగబారిలో ఓకే మనం చూసామైతే ఇట్లా సారీ ఇది కిడ్నీస్ అంటాం ఈ యురేటర్స్ అంటారు ఇది యురేత్ర అంటుంది ఇది బ్లాడర్ ఇది యురేత్ర ఓకేనా అర్థమవుతున్న ఇది కిడ్నీస్ ఇది కిడ్నీస్ ఇది యురేటర్స్ ఇది యురేత్ర సో ఇది ఇది కిడ్నీస్ ఇది యురేటర్స్ ఇది యూరినర్ బ్లాడర్ ఇది యురేత్ర అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మగవారిలో ఈ ఎస్టీడీ సుఖ వ్యాధుల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినట్టయితే వారికి ఇది ఓకే అర్థమవుతుందా సో ఇది ఇక్కడ ఈ భాగంలో ఉన్న ఈ కింది భాగంలో ఉన్న దీని ద్వారా వాళ్ళకి ఏమవుతుందో తెలియకుండానే అక్కడి నుంచి స్రావంలో అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మూత్రపిండాలు ఇది మూత్ర నాళాలు ఇది మూత్ర ఆశయము ఇది మూత్ర ద్వారము యురత్ర అంటే మూత్ర ద్వారము యూనర్ బ్లాడ్ అంటే మూత్రాశయం మూత్రాశయం నిండిన తర్వాత మూత్రం ద్వారం ద్వారా మూత్రం బయటికి ప్రసరింప కావాలి సో ఇక్కడ కూడా అంతే మొగవారిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ మూత్ర ద్వారం ద్వారా వాళ్ళకి స్రావం అనేది కారుతూ ఉంటుంది దిస్ సింటమ్ నెక్స్ట్ గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచాలు సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు సర్వీక్స్లో చాలా నెమ్మదిగా వికసిస్తారని ఏమంటారు కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచం సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఎక్కువగా ఉండదు ఒక డైరెక్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండదు సాధారణంగా మామూలుగానే ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు సర్వీక్స్ చాలా నెమ్మదిగా వికసి సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా ఉంటుంది అదే కంట్రాక్షన్స్ పుట్టిన కంట్రాక్షన్స్ అంటే గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచంలో అల్లుడు ఏ విధంగా వస్తే అలా వస్తే అలా వస్తూ ఉంటే కంటిన్యూస్గా ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న పిండం అనేది సారీ పై ఉన్న పిండం కిందకి జారుదు జారుదు డైరెక్టేషన్ అంటే సర్వీక్స్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయ్యి దాని ద్వారా బేబీ బయటికి రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచాలు అనేది సాధారణంగానే ఉంటాయి అంటే ఎలా స్పీడ్గా రావడం నొప్పులు ఎక్కువగా రావడం అలాంటివి ఏమి ఉండదు కాబట్టి అలాంటి సమయంలో సర్వీక్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు చాలా నెమ్మదిగా ఓపెన్ అవుతుంది వికసించడం అంటే ఓపెన్ అవ్వడం తెరుచుకోవడం ఉదయించడం వికసించడం ఇవన్నీ చాలా పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ జవ్వు చర్మము పగులుట ఆప్షన్ టూ సర్వైకల్ డిస్టోషియా ఆప్షన్ త్రీ కన్స్ట్రక్షన్ రింగ్ ఆప్షన్ ఫోర్ షో ఓకేనా కాబట్టి జవ్వు చర్మం పగిలిపోవట జవ్వు చర్మంలో ఆర్టిఫిషియల్గా మనం పగిలిపో దాన్ని ఏమనుకున్నాం మనం ఏఆర్ఓఎం గుర్తు పెట్టుకున్నాం ఏఆర్ఓఎం అంటే ఏంటిది ఆర్టిఫిషియల్ రక్చర్ ఆఫ్ ది మెంబ్రేన్స్ అని అర్థం అంటే అర్థం అంటే మన లాస్ట్ వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ బేబీ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఒక కిందకి రానప్పుడు ఒకవేళ ఏమవుతుంది సర్వీక్స్ ఓపెన్ అవ్వ సర్వీక్స్ ఓపెన్ కానప్పుడు ఓకే దానికి చిన్న నీడిల్తోనే ఒక ఘాటు పెట్టడం ఒక ప్రిక్ చేయడం ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న జవ చర్మం పగిలి దాని ద్వారా ఉమ్మ నీరు కారిపోయి బేబీ కూడా బయటికి వస్తుంది ఓకే నాది కాబట్టి చర్మములు పగిలిపోవడం దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఏఆర్ఓఎం అంటాం ఓకే కన్స్ట్రక్షన్ రింగ్ అంటే ఇది డెలివరీ సమయం కూడా ఏర్పడుతుంది ఒకే కన్స్ట్రక్షన్ ఒక రింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అది వేరే విషయం షో అంటే మనకు తెలుసు డెలివరీకి ముందు ఒక సింటమ్ ఓకేనా అది షో అంటాము ఓకే కాబట్టి మిగిలిపోయిన ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అది సర్వైకల్ డిస్టోషియా సర్వైకల్ డిస్టోషియా అంటే ఓకే గర్భాశ సంకోచ వ్యాకోచంలో
ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యాక్చువల్గా అయితే మొదటిసారి గర్భవతి అయ్యి డెలివరీ కోసం వచ్చిన మదర్ చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటే ప్రసవ దశ మొదటి నిజమైన నొప్పులు స్టార్ట్ అయ్యి ఈ సర్వీక్స్ లేదా గర్భాశయం యొక్క కంఠభాగం సర్వీక్స్ అనేది తెరుచుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే కొత్త అదేంటి బాడీ నుంచి అంటే ఆ జన్ భర్త కెనాల ద్వారా ఎలాంటి ప్రసవం జరగలేదు కాబట్టి కొంచెం స్టిఫ్గా గట్టిగానే ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ టైం ప్రైమి మదర్లో చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అదే రెండు మూడు డెలివరీ తర్వాత అంటే ఈజీగా ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే దాని యొక్క ఎలాస్టిసిటీ దాని యొక్క సాగే గుణం అనేది ఆల్రెడీ సాగి ఉంది కాబట్టి తొందరగా జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ప్రసవ కాలం ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన ప్రసవం జరిగే కొంచెం దీర్ఘకాలిక ప్రసవం కష్టతరమైన ప్రసవం సిజన్ సెక్షన్ ఫైవ్ అని అన్నారు కాబట్టి దీర్ఘకాలిక ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన దీర్ఘకాలికంగా అని అంటున్నారు ఓకేనా ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాత కూడా ప్రసవం జరగకపోతే దాని దీర్ఘకాలిక ప్రసవం ప్రలాంగ్ లేబర్ అంటాం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇఫ్ ద డెలివరీ ఈస్ నాట్ డన్ వితిన్ ద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వీ ఆర్ కాలింగ్ హ్యాస్ ఎ ప్రలాంగ్ లేబర్ ఏంది ఇంకా ప్రలాంగ్ చేస్తున్నామంటే ఇంకింత సేపు అని అర్థం అంటే ఆల్రెడీగా డెలివరీ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో జరగాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జరగలేదు అంటే దాన్ని ప్రలాంగ్ లేబర్ అంటారు లేదా దీర్ఘకాలిక ప్రసవం అంటాం ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కష్టతరమైన ప్రసవం అంటే అబ్స్ట్రక్టెడ్ లేబర్ అంటారు కష్టతరం అంటే బేబీ అందులో ఫిక్స్ అయ్యి సరే ఫిక్స్ కాకపోయినా ఓకే తర్వాత డెలివరీకి చాలా ఇబ్బంది అయింది అనుకోండి ఏమొద్దని అబ్స్ట్రక్ట్ లేబర్ అంటే చాలా కష్టతరమైన అంటే ఇది కాదు నెక్స్ట్ సిజన్ సెక్షన్ సిజన్ సెక్షన్ పెద్ద ఆపరేషన్ దాన్ని ఎల్ఎస్సిఎస్ అంటారు ఎల్ఎస్సిఎస్ లోవర్ సెగ్మెంటల్ సిజేరియన్ సెక్షన్ దీని షార్ట్ కట్లో సి సెక్షన్ అని కూడా అంటారు కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా ప్రసవ కాలం ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాత కూడా ప్రసవం జరగబోతుంది దాన్ని దీర్ఘకాలిక ప్రసవం లేదా ఇప్పుడు లాంగ్ లేబర్ అంటాం ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవే వస్తూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ దీర్ఘకాలిక ప్రసవానికి గుర్తు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటలేదంటే ఏ విధంగా మనం గుర్తించవచ్చు సర్వీస్ వికసించట సాధారణ సంకోచ వ్యాకోచం గుడ్ కండిషన్ డిస్ట్రెస్డ్ ఎగ్జాస్ట్ ఓకేనా సా ఓకే సర్వీస్ వికసిస్తే ఈజీగానే డెలివర్ అవుతుంది అది దీర్ఘకాలిక ప్రసవం ఎలా అవుతుంది సర్వీస్ వికసిస్తే ఆటోమేటిక్గా బేబీ అనేది భర్త కెనాల ద్వారా లేదా జీర్ణ మార్గాల ద్వారా బయటికి రావాలి కానీ ఇక్కడ సర్వీస్ వికసించదని ఇచ్చింది వికసించింది అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు కదా అవును సాధారణ సంకోచ వ్యాకోచ సాధారణ సంకోచ వ్యాకోచాలు ఉంటే సర్వీస్ కొంచెం నెమ్మదిగా వికసిస్తుంది దాన్ని మనం డిస్టోషియా అంటామని ఇంతకుముందే చదువుకున్నాం అది కూడా కాదు అలా ఉంటే ఇలాగ బేబీ బయటకు వస్తుంది కదా ఇరవై నాలుగు గంటలు కంపల్సరీగా అవుతుంది కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాత కూడా ఇంకా ప్రసవం కాలేదంటే అది సంకోచ వ్యాకోచాలు ఉండవసరిగా సర్వీస్ వికసించేది ఇవన్నీ కూడా కాదు బేబీ గుడ్ కండిషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బేబీ బయటకు రావాలి కదా కాబట్టి ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కాదు డిస్ట్రెస్డ్ ఎగ్జాస్ట్ అంటే కొంచెం రెస్ట్లెస్గా ఉండడం కొంచెం ఏంటి మనము ఆయుసం వస్తే మనం ఎలా అవుతూ ఉంటామో అలా అవుతూ ఉంటాం డిస్ట్రెస్డ్ అంటే లోపల ఒకవేళ అంబలికల్ కార్డు ఎరా దాని ఎక్కువ ఒక తల చుట్టూ బేబీ ఒక అంబలికల్ కార్డు తన మెడ చుట్టూ వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకేం ఉమ్మ నీరు తాగచ్చు ఆస్పిరేషన్స్ కావచ్చు మెకోనియం తాగచ్చు సో చాలా రకాల కండిషన్స్ ద్వారా బేబీ అనేది చాలా టైం అనేది తీసుకుంటుంది సో దాని ద్వారా మనం డిస్ట్రెస్డ్ అంటే మెటర్నల్ డిస్ట్రెస్ ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ అంటే తల్లికి ప్రమాదం ఉంటుంది బేబీ కూడా ప్రమాదం దానివల్ల బేబీ లోపల ఈ విధంగా అబ్నార్మల్గా ఎంటిది బుడ్డు తోడు సారీ ఎంటిది మెడ చుట్టూ అంబలికలుగా బుడ్డు తాడు వేసుకోవడం ఉమ్మ నీరు తాగడం అదే మెకోనియం తీసుకోవడం ఓకే సో ఇవన్నీ చేసుకోవడం ద్వారా బేబీ నార్మల్గా ఉండదు లోపల కండిషన్ నార్మల్గా ఉండకపోయేసరికి ఏమవుతుంది బేబీ ఈజీగా కిందికి రాదు కాబట్టి చాలా టైం అనేది తీసుకుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది తల్లి కూడా లోపల ఏంటంటే బేబీ లోపల కండిషన్ సివియర్గా ఉంటుంది మదర్ కండిషన్ కూడా ఎందుకంటే బేబీ సరిగా ఏంటి మూమెంట్స్ కానీ కండిషన్ కానీ ఫీట్ల హార్ట్ రేట్ కానీ సరిగా ఉండకపోవడం వల్ల దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది తల్లి మీద కూడా పడుతుంది తల్లి కూడా ఇట్లా ఊపిరి ఆడినట్టుగా ఎగ్జాస్టెడ్గా ఆశ వచ్చినట్టుగా ఇవన్నీ కూడా కండిషన్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సార్ గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుగుతున్నప్పుడు గర్భాశయం యొక్క టోన్ టోన్ హైగా ఉంటే ఓకేనా గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుగుతున్నప్పుడు గర్భాశయం యొక్క టోన్ హైగా ఉంటే హైపోటోన్ యూటర్న్ యాక్షన్ హైపోటోన్ యూటర్న్ యాక్షన్ అబ్డామిన్ యూటర్న్ యాక్షన్ సర్వైకల్ యూటర్న్ యాక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుగుతున్నప్పుడు అన్నారు ఓకేనా
ఫిఫ్టీన్ అంటే గర్భాశయం కాబట్టి గర్భాశయ సంకోచ వ్యాపచాలు జరుగుతున్నప్పుడు గర్భాశయం యొక్క టోన్ హైగా ఉంటుందని ఆబ్వియస్లీ తప్పకుండా హైపో టోనిక్ యూటర్న్ యాక్షన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైపో అంటే తక్కువగా అనుకుంది ఓకేనా అదేవిధంగా అబ్డామినల్ రిటర్నెస్ అంటే పొట్ట భాగంలో ఓకేనా ఓకే అది అన్నట్టు సర్వైకల్ రిటర్న్ యాక్షన్ అంటే సర్వీస్ దగ్గర అన్ని ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గర్భాశయం తిరుగుబాటును ఏమంటారు డాష్ అక్యులో ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ సర్వైకల్ డిస్టోషియా రప్చర్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ రప్చర్ ఆఫ్ ది మెంబ్రెన్స్ కాబట్టి మామూలుగా యాంటీఫ్లెక్షన్ యాంటీబాషన్ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పటికైనా గర్భాశయం ఫ్లెక్షన్ అంటే మన చేతులు ఈ విధంగా ముంచుకోండి ముందుకి ముందుకు ముడిస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని ఫ్లెక్షన్ అంటాం యాంటీవర్షన్ యాంటీవర్షన్ కానీ యాంటీఫ్లెక్షన్ పొజిషన్లో కానీ గర్భాశయం అనేది దాని యొక్క పొజిషన్లో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అలా ఇన్వర్షన్ అంటే వర్షన్ యాంటీ వర్షన్ పొజిషన్లో ఉండక రివర్స్ అవుతుంది ఇంట్ర అంటే తిరిగి లోపటికి విధంగా అని ఓకేనా కాబట్టి దాన్ని అక్యులో ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ కాబట్టి మామూలుగా యాంటీ వర్షన్ యాంటీ వర్షన్ అంటే ఆ విధంగా పొజిషన్లో ఉండాలి అలా కాకుండా లోపటి తిరిగి ఉంటుంది అక్కడ ఇచ్చారు తిరిగా బడుతా అని గుర్తుపెట్టుకోండి తిరుగుగా బడుతా అంటే తిరిగి లోపటికి అని అర్థం ఓకేనా కాబట్టి తిరుగుబాటు మనం ఇన్ అంటే లోపటికి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ వర్షన్ ఇన్ యాక్చువల్ వర్షన్ ఆ వర్షన్ అలా కాకుండా అది ఇన్ వర్షన్ తిరిగి ఓకేనా కాబట్టి మనం యాక్చువల్గా ఇన్ వర్షన్ దిగుతుంది దిస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ వర్షన్ అంటే తిరిగి లోపటికి అని అంటాం ఓకేనా ఓకే సర్వైకల్ మనం ఏమనుకున్నాం సర్వైకల్ డిస్టోషియా అంటే గర్భాశయ సంకోచ వ్యాకోచాలు సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు సర్వీస్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా ఇన్ వికసిస్తుంది అనుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని డిస్టోషియా అంటాం ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు రక్షా బ్యూట్రస్ అంటే గర్భాశయమే పగిలిపోవటం కాదు రక్ష ఆఫ్ ది మెంబ్రెన్స్ జవ్వు చర్మంలోనే పగిలిపోవటం ఈ మూడు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు గర్భాశయం తిరిగి ఉంటానే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ అంటారు ఇది ఆపోజిట్ ఇది అబ్నార్మల్ అన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అతి త్వరిత ప్రసవం అనగానే మూడు లేదా నాలుగు బలమైన సంకోచ వ్యాకోచాలు వచ్చిన ప్రసవం జరుగుతుంది సంకోచాలు వచ్చిన ప్రసవం జరగదు అడ్డుపడిన ప్రసవం సంకుచిత కూపకం కాబట్టి అతి త్వరిత చాలా త్వరగా అంటే కొంతమంది నైన్ మంత్స్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే ముందుగానే ప్రసవం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అది మూడు లేదా నాలుగు బలమైన సంకోచ వ్యాకోచాలు వచ్చిన ప్రసవం జరుగుతుంది కొంతమంది కంటిన్యూస్గా మనం ఏమనుకున్నాం ఈ విధంగా అలల్లాగా గర్భాశ సంకోచ వ్యాకోచాలు ఈ విధంగా వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న బేబీ ఈ యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాల ద్వారా కిందికి నెట్ట వేయడం జరుగుతుంది అది ఓకేనా కానీ ఇది కొంతమందికి ఈ గర్భాశ సంకోచ వ్యాకోచాలు ఏవైతే ఉంటుంది సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు బేబీ అనేది కిందికి తొందరగా రాదు దానివల్ల చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏమి చారు మూడు లేదా ఒకటి రెండు మూడు ఇలా మూడు కానీ నాలుగు కానీ బలంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా అలలు ఎంత స్పీడ్గా వస్తాయి చూడండి బాగా ఆ విధంగా ఇట్లన ఇట్లా స్పీడ్ స్పీడ్గా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న బేబీ అనేది ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది బలమైన యూటర్న్ కంట్రాక్షన్స్ లేదా బలమైన స్ట్రాంగ్ యూటర్న్ కంట్రాక్షన్స్ బలమైన సంకోచ వ్యాకోచాలు జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బేబీ అనేది భర్త కిరణాల ద్వారా బయటికి వస్తుంది ఆ విధంగా బయటకు వస్తుంది దాన్ని అతి త్వరిత లేబర్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు ఎర్లీ లేబర్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా సో ఎర్లీ లేబర్ అతి త్వరిత అన్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూడు లేదా నాలుగు బలమైన సంకోచ వ్యాకోచ వేస్తే ఆటోమేటిక్ ప్రసవం జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఓకే ఎర్లీ లేబర్ అంటాము ఓకే సంకోచ సంకోచలు వచ్చిన ప్రసవం జరగదు కాబట్టి అది కాదు అడ్డుపడిన ప్రసవం అంటే అబ్స్ట్రాక్టెడ్ లేబర్ లేబర్ అవ్వకపోవడం అందులో అడ్డుపడడం కూపకంలో సంకుచిత కూపకం అంటే కంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ అంటే సంకుచితం అంటే అంటే ఫీమేల్ పెల్విస్లో కొన్ని డయామీటర్స్ కొంత వ్యాసార్థం అయితే ఉండాలి కానీ కొంతమందులో అది దగ్గరికి వచ్చి ముడుచుకొని పోతుంది దానివల్ల బేబీ అనేది అందరు ఫిక్స్ అవ్వదు ఎందుకంటే దాని యొక్క సైజులు వ్యాసార్థములు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బేబీకి అనుకూలంగా ఉండవు అలాంటి సంకుచిత వ్యాక ఏంటి సంకుచిత ఫీమేల్ పెల్విస్లు కానీ కూపకములు కానీ దాని సైజులో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత ఉండాలి ఆడవారికి గైనకాడు పెల్విస్ లేదా స్త్రీ కూపకం అనేది అంత మెజర్మెంట్స్తో ఉంటేనే బేబీ వచ్చి అందరూ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఈజీగా డెలివర్ కంట్రాక్షన్స్ ద్వారా బేబీ బయటకు వస్తుంది కానీ కొంతమందిలో ఏముంది దాని యొక్క వ్యాసార్థం సైజ్ అని చిన్నగా అవుతుంది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళకి దాని యొక్క సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు నార్మల్గా మోస్ట్లీ నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు ఓకేనా కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్
అంటే ఫిక్స్ అంటే ఏంటిది ఎటు కాకుండా అందరూ స్ట్రక్ అయిపోవడం స్ట్రక్ అవుతుంది ఎవరికి మనము తీస్తే తప్ప అది దాని అంతటా అది బయటికి రాదు అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకే అది ఏ విధంగా స్ట్రక్ అయిందో ఏ విధంగా అందరూ అడ్డు పడిపోయిందో ఫీమేల్ పెళ్ళి మధ్యలో అది మనం తీసే తప్ప దానికి అది బయటికి రావడానికి చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది రేగర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బలమైన రిటర్న్ కంట్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రసవం జరగకపోతే దాన్ని అడ్డుపడిన ప్రసవంగా మనం చూడవచ్చు ప్రలాప్స్ ప్రలాప్స్ అంటే అది కిందికి దిగజారడము అని అర్థం కాబట్టి కిందికి దిగజారితే దాన్ని అడ్డుపడిన ప్రసవం ఉన్నది కదా కాబట్టి ప్రలాప్స్ అంటే కిందికి దిగజారడం కంట్రాక్టర్ పెళ్ళిస్ అంటే ఏంటి కంట్రాక్టర్ సముచిత కూపకము అంటాం అంటే చిన్నగా తన యొక్క వ్యాసద్దం సైజు చిన్నగా ఉండడం సో అది కూడా ఒక రీజన్ కావచ్చు అనగా నిచ్చారు అనగా అంటే ఏంటిది అడ్డుపడిన ప్రసవం లేదా కంట్రాక్టర్ పెల్విస్ సారీ కంట్రాక్టర్ పెల్విస్ అంటే దాని యొక్క సంకుచిత దగ్గరికి ముడుచుకోవచ్చు అడ్డుపడిన ప్రసవం అంటే అందులో అబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వడం అది గుర్తుపెట్టుకోండి గర్భాశయ మందం దాని యొక్క ఏంటిది దాని యొక్క మందము మెజర్మెంట్స్ ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఒక టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి రాంగ్ ఆన్సర్స్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది రప్చర్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ అనగానే రప్చర్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ గర్భాశయ మాంద్యం గర్భాశయ విచ్ఛిన్నం గర్భాశయ దిగపట్టుడ గర్భాశయం జారిపోవడం గర్భాశయ మాంద్యం అంటే దాని యొక్క మందం ఒక ఇది కాదు గర్భాశయం దిగబట్టుట ఇది కూడా కాదు గర్భాశయం జారిపోవడం ప్రలాప్స్ ఇది కూడా కాదు గర్భాశయ విచ్ఛిన్నం రప్చర్ అంటే ఏంటిది పగిలిపోవటం రప్చర్ అయ్యి అయ్యో రప్చర్ అయిపోయింది అంటే పగిలిపోయినా గర్భాశయ విచ్ఛిన్నం అది విచ్ఛిన్న మూడు అది ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టోనిక్ కంట్రాక్షన్స్ అనగా గర్భాశయ విచ్ఛిన్నం గర్భాశయం దిగబట్టుట గర్భాశయ మాంద్యం గర్భాశయం జారుట సో గర్భాశయ విచ్ఛిన్నం అంటే ఏమనుకున్నాం రప్చర్ అవ్వడం ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా ఒక గర్భాశయ మాంద్యం అంటే దాని యొక్క మందం ఓకేనా అది ఇది కూడా కాదు గర్భాశయం జారుట ప్రలాప్స్ అనుకున్నాం ఇది కూడా కాదు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు టోనిక్ కంట్రాక్షన్స్ అనుకున్నాం టోనిక్ కంట్రాక్షన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏంటిది దాని యొక్క గర్భాశయం మీద గట్టిగా బిగపట్టి ఉండడం అని అర్థం గట్టిగా ఓకేనా దాన్ని టోనిక్ కంట్రాక్షన్స్ ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిగతా వన్ త్రీ ఫోర్ అనే రాంగ్ ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్సిఎస్ అనగా నేను చాలాసార్లు మనం వీడియోలో చూస్తూనే ఉన్నాం ఎల్ఎస్సిఎస్ అంటే ఏంటి లోవర్ సెగ్మెంటల్ సిజన్ సెక్షన్ ఎల్ ఫర్ ది లోవర్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎల్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎల్ అనేది అని ఉందా ఎల్ ఏది లేదు అంటే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే లోవర్ సెగ్మెంటల్ అన్ని సేమ్గా ఇస్తారు ఆప్షన్స్ వన్ కూడా లోవర్ ఇస్తారు టూ కూడా లోవర్ ఇస్తారు త్రీ కూడా లోవర్ ఇస్తారు ఈ విధంగా ఇస్తే మనం ఏమవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలామంది అవునా కదా కాబట్టి మాకు మీకు చాలా ఈజీగానే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది ఓకే కాబట్టి ఇది కాదు ఎందుకంటే లోవర్ ఎల్ఎస్సిఎస్ అనగా కాబట్టి లోవర్ సెగ్మెంటల్ సిజన్ సెక్షన్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అప్పర్ సెగ్మెంట్ అంటే పై భాగం ఆపరేషన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఆపరేషన్ దగ్గర అబ్దౌర్ అంటే పుట్ట దగ్గర కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెద్ద దీన్ని పెద్ద ఆపరేషన్ అంటారు దీన్ని సి సెక్షన్ అని కూడా అంటారు షార్ట్ కట్లో ప్రాడ్ ప్రొలాప్స్ ప్రొలాప్స్ అంటే జారుట అని అర్థం అండి ఒకరి కిందకి జారుట కార్డు అంటే బొడ్డు తాడు ఒకరి మనం చూద్దాం ఓకేనా బొడ్డు తాడు కిందకి జారుట కార్డు అంటే ఏంటిది బొడ్డు తాడు ప్రొలాప్స్ అంటే కిందకి జారుట కానీ ఈ పదంలోనే ఉంది మీనింగ్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ట్రా నాట్స్ ట్రా నాట్స్ అంటారు నాట్స్ అంటే కేఎన్ఓటిఎస్ నాట్స్ నాట్స్ అంటే ఏమంటారు పిల్లలు పుట్టిన అంటే డెలివరీస్ అంటే లోపల ప్రసవం సమయంలో బేబీ ఏ విధంగా ఉందట అయ్యో బొడ్డు తాడు ముడేసుకుంది అంటాడ నాట్ ఇస్ నథింగ్ మీద ముడి వేసుకోవడం అని అర్థం ఓకేనా ఇక్కడ ట్రా కాదమ్మ ట్రూ నాట్స్ ట్రూ అంటాం ఇక్కడ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ట్రూ నాట్స్ అంటే నిజంగానే లోపల బేబీ బొడ్డు తాడుకు ముడి వేసుకొని ఉంది ముడి వేసుకుందని అంటుంది అనే ట్రూ నాట్స్ నిజమైన ముదులు అని అర్థం ఓకేనా అది కూడా కాదు షార్ట్ కాడ్ అంటే బొడ్డు తాడు చాలా పొట్టిగా చిన్నదిగా ఉంటుంది దాన్ని అంటే షార్ట్ కార్డ్ బొడ్డు తాడు యొక్క సైజు చిన్నగా ఉండడం బొడ్డు తాడు తెగుట తెగిపోవడం ఓకేనా అది కాబట్టి ఇందులో ఏవి కూడా కాదు అంటే టూ త్రీ కాదు టూ త్రీ ఫోర్ కూడా కాదు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ అనగానే గర్భాశయంలో రక్తం గర్భాశయంలో కనుతలు గర్భాశయం పగులుట గర్భాశయంలో నీరు చేరుట కాబట్టి ఇక్కడ గర్భాశయంలో రక్తం అంటే కాదు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ గర్భాశయం పగులుట అక్షర యూట్రస్ కాదు గర్భాశయంలో నీరు చెడు ఇది కూడా కాదు ఆప్షన్ ఓన్లీ ఓకే ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్న గడ్డలు కనుకలు అంటాం కాబట్ట
మొదటిసారి గర్భవతి అయిన డెలివరీ అయిన స్త్రీ కాదు మొదటిసారి గర్భవతి అయిన స్త్రీ మనం ప్రైమి అంటాము ఓకేనా అదేవిధంగా ఒకటి నుంచి రెండు డెలివరీస్ అయిన తల్లిని మనము మల్టీ ప్యారా అంటాం ప్యారా అంటే జీవించి అంటే జీవించి ఉన్న బిడ్డకు జన్మనిస్తే ప్యారా ప్యారా అంటే లివింగ్ చైల్డ్ ఓకేనా ప్యారా అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇచ్చారు ప్యారా పిఏఆర్ఏ ప్యారా ప్యారా అంటే ఏంటి అంటే ఆరోగ్యవం అంటే జీవించి ఉన్న బిడ్డకు జన్మనిస్తే ప్యారా అంటాము మల్టీ అంటే ఎంతమందికి జన్మనిచ్చింది ఆరోగ్యంగా ఉండేది జీవించి ఉన్న బిడ్డలు ఎంతమంది జన్మనిచ్చింది ఒకటి నుంచి రెండు వరకు జన్మనిస్తే అలాంటి మదర్ని మల్టీ ప్యారా అంటారు ఓకేనా అదే లేదా గ్రాండ్ మల్టీ ప్యారా అని కూడా ఒక రెండు లేదా అనేక రెండు నుంచి ఐదు కానుకల వరకు దాన్ని గ్రాండ్ మల్టీ ప్యారా అంటాం ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చూద్దాం మనం అనేక కానుకలు జరగతాయి ఇక్కడ అనేక కానుకలు అంటే అండి ఇక్కడ ఒకటి కాదు రెండు కాదు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఐదు ఆరు అంటే కానీ ఈ రోజులలో ఐదు వరకు ఉండట్లేదు కదా సో కొంతమంది ఒకటి రెండు మూడు లాస్ట్ వరకు నాలుగు అంతే ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు పుట్టి పుట్టి అబ్బాయి కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళు తప్పకుండా ఒక మూడో ప్రెగ్నెన్సీ నాలుగో ప్రెగ్నెన్సీ కోసం చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో అలాంటి వారి కోసమే అది రేరుగా కాబట్టి మొదటిసారి గర్భవతి ప్రైమే అంటారు ఒకటి లేదా ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు పుడితే దాన్ని మల్టీ ప్యారా అంటారు ఓకే మల్టీ అంటే మోర్ దాన్ టూ అని అర్థం ఓకేనా అంటే రెండు లేదా అని అంతకంటే ఓకేనా ప్యారా అంటే ఆరోగ్యవంతంగా జీవించి ఉన్న బిడ్డకు జన్మనిస్తే కాబట్టి ఇక్కడ గ్రాండ్ మల్టీ ప్యారా అన్నారు కాబట్టి ఐదు కంటే ఎక్కువ అనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐదు కంటే ఎక్కువ ఓకేనా అది ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ అంటాం ఏక కాన్ఫ్ ఒకే కాన్ జన్న తల్లిని మనము ఏమంటాం గ్రావిడా టూ అంటాం గ్రావిడా టూ ఒకే కాన్ జరుగుతుంది అని ఏమంటాం మనం గ్రావిడా ఒక డాక్టర్స్ రాస్తారు ఇక్కడ గ్రామిడా టూ ఎల్ వన్ ఏ జీరో డి జీరో అని ఇస్తారు కే షీట్లో మీరు చూస్తే నీకు అర్థమవుతుంది గ్రావిడా టూ అంటే ఆల్రెడీ ఒక డెలివరీ అయిపోయింది ఇది రెండో ప్రెగ్నెన్సీ అని అర్థం ఆల్రెడీగా ఒక డెలివరీ అయిందంటే ఆల్రెడీగా ఆరోగ్యంగా జీవించి ఉంది బేబీ లివ్ ఎల్ అంటే ఆరోగ్య జీవించి ఉన్న ఏ అంటే అబార్షన్ డి బర్ అంటే టెత్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఇస్తారు కే షీట్లో మీరు ఒకసారి ఏ నెంబర్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఒకసారి మీరు కే షీట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి క్లియర్గా మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా జి టూ ఎల్ వన్ ఏ జీరో డి జీరో అంటే ఆ ముక్కల హిస్టరీ ఉంది అనుకోండి అబార్షన్ అయింది ఇంతకుముందు అంటే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఎన్ని అబార్షన్ అయితే అన్ని పెడతారు ఇక్కడ ఎంతమంది చనిపోయారో అంత లిస్ట్ ఉంటుంది ఏం లేకపోతే జీరో జీరో ఎంతమంది డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక ఆమె జీవించి ఉంది అనుకోండి ఆల్రెడీ ఒక బేబీ ఉంది సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని ఇక్కడ జీ టూ గ్రావిడ అంటే గర్భధారణ జరిగిన ఓకేనా కాబట్టి వన్ అయితే ఆల్రెడీ ఒకటి వన్ అయిపోయింది ఆ వన్ జీవించి ఉందా అంటే ఇక్కడ ఎల్ వన్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఇవి రెండో ప్రెగ్నెన్సీ కాబట్టి జీరో రాస్తారు ఓకేనా ఈ విధంగా ఓకే అనేక కాన్పుల్ జన తల్లిని ఓకే ఆబ్స్టికల్ కాన్జిగేట్ అనగానే ఆబ్స్టికల్ కాన్జిగేట్ సైజు ఇవన్నీ పెల్విస్లో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా సో లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అప్షప్ష ప్రజెంట్ సారీ థర్టీన్ టెన్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఆబ్స్టికల్ కాన్జిగేట్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవన్నీ సైజులు అమ్మ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు దీనికి అబ్రక్ష ప్రజెంట అబ్రక్ష ప్లజెంట అనగా ఏంటిదంటే అబ్రక్ష ప్లజెంట ఆకస్మిక రక్తస్రావం అని వారి రక్తస్రావం ప్లజెంట జబ్బు చెప్తాం కాబట్టి ఈ ప్లజెంట్ అనేది మావి దీనికి సంబంధం లేదు మనకు ఇక్కడ అవును ప్లజెంట్ అంటే ప్లజ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లజెంట్ అని ఇవ్వరు కదా దానికి ఒక ముందు వెనక ఒక పదం అని యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ పదం చేస్తారు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు జబ్బు చేయడం కూడా కాదు అనివార్యం అనుకోకుండా కాదు అనివార్యం అంటే తెలియదు అన్నోన్ రీజన్స్ అన్నట్టు అది కూడా కాదు కాబట్టి ఆకస్మిక రక్తస్రావం ఒక అనుకోకుండా బ్లీడింగ్ అవుతే దాని ఆకస్మిక రక్తస్రావం అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సూచ ఓకే అమ్మ చూ చూశారు కదా సారీ చూశారు కదా ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని ట్వంటీ బిట్స్ వరకు అయితే చూసాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఓకే మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్లో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే వెంటనే మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నాకు టైం ఉన్నట్టయితే వెంటనే నేను రెస్పాండ్ అయ్యి మీకు ఆన్సర్ అయితే ఇస్తాను ఓకే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ ఓకే కాబట్టి మీకు అంటే వీడియో చాలా మేము ఎంత నా పని ఉన్నని పక్కన పెట్టి మీకోసం వీడియోస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ లైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇఫ్ యూ లైక్ సో ఐ మే గెట్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ ఐ మే గెట్ ద ఎనర్జీ ఇఫ్ ఐ గెట్ ద ఎనర్జీ డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ డూ ద మోర్ వీడియోస్ నాట్ ఓన్లీ టూ ఒక మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ వల్ల